தமிழகத்தின் திரைப்படத்தில் பாடல் பாடியிருக்கக்கூடிய சகோதரன் இளன் இளங்கோவினுடைய புதல்வர் சந்தியாவினுடைய பாடல் வெளியீட்டை நாங்கள் இந்த வானொலி ஒருபரப்பினூடாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு அவா அதற்காக நாங்கள் இப்பொழுது காத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடித்தமான பரிச்சயமான இயக்குனர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் இந்த அடுத்த சாட்டை திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான சமுத்திரக்கனி அவர்களை இப்பொழுது பாரணியில் இணைத்திருக்கிறோம் வணக்கம் சமுத்திரக்கனி அவர்களே வணக்கம் நல்லா இருக்கோம் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்க உங்க படம் அடுத்த சாட்டை நம்ம தம்பி ஈழன் இளங்கோ நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆஸ்திரேலியாவில் ரெண்டு படம் எடுத்திருக்கான் தம்பி அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இந்த இன்பத்தமிழ் ஒளி வானொலி ஒலிபரப்பினூடாக எங்களுடைய குழந்தை சந்தியாவினுடைய பாடலை நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அங்கே வெளியிட்டீங்க நாங்கள் வானொலியிலே இன்றைக்கு இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கோம் உங்களை பொறுத்த வரையில் நீங்களும் நீண்ட காலமாக இந்த திரைப்படத்துறையிலே இருக்கிறீர்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் அதிலும் தம்பி இளங்கோ சத்யா போன்றவர்களுடைய பங்களிப்புகள் படைப்புகளை பற்றி என்ன சொல்லுவீங்க சார் வணக்கம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கங்கள் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் சத்யன் இளங்கோ அவர்கள் இந்த பாடலை பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட என்னுடைய தயாரிப்பாளர் திரு பிரபு திலக் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவர் சொன்ன உடனே நான் ஒண்ணுமே சொல்லல தம்பியை வர சொல்லுங்க கேட்போம் அப்படின்னாரு தம்பி வந்தாரு வந்து அந்த கரிகாடு தானே தேர்தல் அந்த பாடலை பாடினாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படியே கட்டி பிடிச்சு முயன்று சொன்னேன் நீ பெரிய பாடல் நான் ஒரு வா இந்த பாட்டு உனக்கு பெரிய ஒரு முகவரியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு பிறகு அவர் வருவாளான ஒரு காதல் பாடல் அதையும் பாடினார் இந்த படத்துல அடுத்த சாட்டை திரைப்படத்துல ரெண்டு பாடல் பாடியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக தம்பி சத்யன் வந்து ஒரு பெரிய தளத்தை ஏற்றுவார் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் இப்ப வந்து புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் நீங்க வந்து உங்க திரைப்படங்கள் எல்லாமே சமூக நலன் சமூக சீர்திருத்தம் அதுவும் குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகள் பாடசாலைகள் கல்வி இளைஞர்கள் சிறுவர்கள் அவர்களுடைய மேம்பாடுகள் சம்பந்தமான அற்புதமான காட்டமான பல திரைப்படங்களை நாங்கள் பார்த்து வியந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த தம்பி சந்தியன் போன்ற இளைஞர்கள் புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அல்லது இப்படியான இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ சத்தியனுடைய அப்பாவுக்கு நான் வந்து ஒரு புலம்பெயர்ந்த இளைஞர்கள் அப்படின்னு பார்க்கல ஈழத்தமிழர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கல எல்லாருமே ஒரே சொந்தங்கள் தான் சரி நான் இருக்கும் இடம் வேண்டுமானால் மாறி மாறி இருக்கலாமே தவிர உணர்வுகள் ஒன்றுதான் சத்தியனுக்கு திறன் இருந்தது அவர் வென்றார் அவ்வளவுதான் திறமையாக இருப்பவர்களை எங்க இருந்தாலும் அடையாளம் வந்து எடுத்துக்கொண்டு வருவது மட்டுமே தான் நம்முடைய வேலை அவருக்கு திறமை இருந்தது அவர் வந்தார் ஜெயிச்சார் வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் என்பது இப்பொழுது பல நிகழ்ச்சிகளிலே இப்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் கூட நான் பிரித்து பேசுவது என்று நீங்கள் தவறாக நினைத்துவிடக்கூடாது ஈழத்தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ரொம்ப கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் மத்தியிலே பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்களினுடைய பங்களிப்பு என்பது இன்று தமிழகத்தினுடைய சினிமா துறையிலே மிக முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து இன்னைக்கு லைக்கா ப்ரொடக்ஷனாக சினிமாவை வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பவரே சுபாஷ் கருணாநந்தான் எல்லாமே தரத்து ஒன்றுதான் 
நாம் மாறி மாறி வேற வேற இடங்கள்ல இருக்கோம் அவ்வளவுதான் பட் ஆனா நம்ம உணர்வு ஒன்றுதான் அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் நான் எங்கேயுமே யாருமே பிரிச்சு பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு எண்ணமே மனநிலையும் எனக்கு எப்போதுமே வந்ததில்லை நான் மொத்தமாகத்தான் பாக்குறேன் யாருக்கெல்லாம் திறன் இருக்கிறதோ அவர்கள்லாம் வெல்வார்கள் சத்தியன் பாடியது போல ஈழநிலங்கோ கூட ஒரு டைரக்டராக ரெண்டு திரைப்படங்களை ஆஸ்திரேலியாவிலே தயாரித்து வெளியிட்டிருக்கிறார் வெளிநாடுகளிலே அதாவது புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் தயாரிக்கிற திரைப்படங்கள் இந்திய திரையரங்குகளுக்கு வருகிற ஒரு நிலை இல்லையே ஐயா அது அதுக்கு என்ன அது எதனால் என்று நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு டைரக்டர் பெரிய ஒரு நடிகர் பெரிய ஒரு தயாரிப்பாளர் என்ற முறையில் அந்த அங்கீகாரம் அந்த அந்தஸ்து வராததுக்கு காரணம் என்ன என்று உங்களிடம் கேட்டால் ஏதாவது பதில் இருக்குமா ஒன்றும் இல்லை அங்கீகாரம் அந்தஸ்து எல்லாருக்குமே உண்டு அதே திரைப்படத்தை இங்கே எடுத்து வந்து நம்ம போட்டு காட்டி இங்கே இருக்க திரை திரையரங்குகள் வெளியிடணும் கண்டென்ட் இருக்கணும் நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சல் கண்டென்ட் அதுக்குள்ள இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எங்க இருந்தாலும் அது வந்து இப்ப நம்ம பிரச்சனையை மட்டும் கையில் எடுத்து அவங்க அதை ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து அந்த சூழலுக்கும் அந்த 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 தொகுதிக்கும் அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டுமே புரிந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சனை எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய பிரச்சனையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல தமிழ் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ எல்லாரும் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க வந்து இந்தி தமிழகத்தில் இருந்து என்ன இந்தியன் திரைப்படமாக இருக்கட்டும் பல திரைப்படங்கள் இங்கே காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு முழு திரைப்படம் இங்கே தயாரிக்கப்படுகிறது அல்லது தயாரிக்கப்பட்டால் அதற்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை தமிழக மக்கள் கொடுப்பார்களா அல்லது ஏன் அதுக்கு மக்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனா அவர்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை நாம் கையில் எடுத்து பேச வேண்டும் பேசினா அவர்கள் கொடுப்பார்கள் தமிழக மக்களை சார்ந்த பிரச்சனை தமிழக தமிழக மக்களுக்கு புரியணும் என்ன பிரச்சனையை நம்ம பேச வேண்டது அவங்களுக்கு புரியணும் அவங்களுக்கு தெரியணும் தெரிந்தால் இப்ப நம்ம பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்க பார்ப்பாங்க இது அப்படித்தான் இது நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தளத்துல இருந்துட்டு யாருமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவங்களுக்கான சினிமாவை எடுத்துட்டு கொண்டு வந்து வைத்தால் அவர்கள் கண்டிப்பாக அதை சரி நான் ஒரு தனிப்பட்ட கேள்வி சமுத்திரக்கனி என்ற ஒரு நடிகராக நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு டைரக்டராக அதான் கேக்குறேன் அது எப்படி சார் அதாவது அந்த அங்கீகாரம் அல்லது அந்த மாற்றம் எப்படி வந்தது ஒரு ஒரு நடிகராக இப்பொழுது சமுத்திரக்கனி ஒரு கதாநாயகனாக பார்க்க படங்கள் பார்க்க நாங்கள் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறோம் அந்த மாற்றத்தை எப்படி நீங்கள் உருவாக்கினீர்கள் ஒரு டைரக்டராக வந்து ஏன் நீங்கள் டைரக்டராக வந்தீங்க ஏன் நீங்கள் நடிகராகவே வந்திருக்க கூடாது நான் நடிகராக முயற்சி செய்தேன் நடிகராக அப்போது யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சரி அதற்கு பிறகு நான் வந்து டைரக்டர் ஆனேன் டைரக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன தேடி வந்தேனோ அதுக்கு தானா என்ன தேடி வந்துச்சு அவ்வளவுதான் சரி இப்ப இப்ப நடிகராகவே நமக்கான வெற்றி நான் இல்ல நான் டைரக்டர் தான் முதல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு படம் இயக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்பவும் எனக்கு நான் இயக்கின படம் நாடோடிகள் டூ விரைவில் வெளியிடுவதற்கு தயாரா இருக்கேன் நான் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் இயக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எப்பவுமே நம்ம தேர்ந்தது கிடைக்கலன்னா நம்ம கிடைக்கலேன்னு நின்று கூடாது அது பக்கத்துல ஒரு ரிலேட்டடா ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம எது தேடி வந்தோமோ அது நம்மள தேடி வந்துடும் இதுதான் நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்தது ஆனா ஆனா நீங்க நடிக்கிற திரைப்படங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கூட ஒரு சாட்டை அடி அல்லது ஒரு ஒரு சமூகத்துக்கு ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இந்த பாடசாலை இந்த பெற்றோர்கள் எப்படி எல்லாம் பல பலங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே கரெக்டரில் தான் நீங்கள் எல்லா படத்துலேயுமே நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிற குற்றச்சாட்டு நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீங்களா நீங்கள் அதை அதாவது உங்களுக்கு இன்னும் கரெக்டாக எதுவுமே எனக்கு 
சமுத்திரக்கனி அடுத்த சாட்டை திரைப்படத்தினுடைய கதாநாயகன் மட்டுமல்ல அந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குநரில் ஒருவரும் கூட அவருடைய செபியை கேட்டோம் அந்த திரை பாடல் வெளியீட்டில் அடுத்த பாடல் இதோ சத்தியன் இளங்கோ என இருந்தே வெண்புறாக்கள் மேலே அவன் வந்தால் நான் இருந்தே வெண்ணிலாக்கள் மேலே அவனுக்கென்ன அழகிய முகம் இரவுக்கென்ன அவனது அகம் மலருக்கென்ன அவனது மனம் தாண்டி வா உந்தேவதை நான் சுழல் 